படித்து முடித்தவுடன் நூறு சதவீதம் வேலை ஆச்சி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனியரல் டெவலப்மெண்ட் அட்மிஷன் ஓபன் ஃபோர் பி காம் அண்ட் எம்பிஏ ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி தலை வளர்த்த ஒரு பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் தலைவனுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருந்தோ அதை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக தான் அந்த ஜடஜாகவும் இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு அவர் ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு எனக்கு ஒரு கடவுள் ஒரு வெளியே இருந்திருக்காரு அந்த காலத்தில் ஒரு வெளியே வரல நிறைய பேருக்கு அங்கே வெதர் ரிப்போர்ட் யாருக்குமே தெரியாது சும்மா அதுவும் ஃபேன்ஸுன்னு முஜி நூன்னு சொல்லிடுறேன் அது அன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நான் தான் வெதர் ரிப்போர்ட்டே கொடுத்துருந்தேன் ரொம்ப எமோஷனலா பசங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டா போலனா லைஃப் எங்கேயே போவோம் பண்ணலனா லைஃபே ஃபியூச்சர் காலி அது வந்து தோனி ரொம்ப யோசிப்பாரு பெஸ்ட் ஸ்டேடியம் சொன்னாங்க ஓகே அது எல்லாமே பெஸ்டா இருக்கலாம் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் எல்லாமே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்ல மூணு கிலோமீட்டர் நடந்தோம் மழை பெஞ்சு பிரச்சனை இல்ல மழை பெய்யாமலே பிரச்சனை தான் சிஎஸ்கேவால் தான் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது இன்னைக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை நான் உங்க வாழ்றனா நல்ல சாப்பாடு ஒண்ணு சாப்பிட்றேன்னா அது சிஎஸ்கே தான் நான் போடுற ஒரு ஃபோட்டோக்கும் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வந்தாலும் நெகட்டிவாக சில கமாண்டும் வரும் நீனப்பா ஓசிலே மேட்ச் பார்க்க போயிடுறேன் உனக்கு ஓசிலே டிக்கெட் கிடைச்சிடுது இன்னுமே நான் எல்லாமே அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஜடேஜா வந்து நமக்காக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பயங்கரமாக ஜெயிக்க வச்சிருப்பாரு இப்போ நம்ம அண்ணாமலை இருக்காருல்ல பிஜேபி தலைவர் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா அவர் வந்து ஒரு பிஜேபி இப்போ இந்த ஐபிஎல் ஒன்று வராம தமிழ்நாடு பிளேயர் வச்சே தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே விளையாடினு கர்நாடகா பிளேயர் வச்சு கர்நாடகுள்ளேயே விளையாடினு இதுல வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து ஒரு பிளேயரா பாருங்க அவன் மனுஷன் அவ்வளவுதான் அவர் இந்தியன் கிரிக்கெட்ட அரசியல் ஆக இந்தியா கிளிஷ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க விஜய் சேது இன்னைக்கு யாரும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா பாக்க போறோம்னா சிஎஸ்கே ஜெயிச்சிச்சு நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் ஆனா சிஎஸ்கே ஜெயிச்சதை வந்து அங்க போய் பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு சூப்பரா வந்து நம்ம கூட பேச போற சரவணன் ஹரி அண்ணாதான் பாக்க போறோம் விஷயங்கள் நடந்தது எல்லாருமே அழுதும் எல்லா எல்லா தளம் போற இடத்துக்கு எல்லாருமே ஹோம் கிரவுண்ட் அந்த மொமெண்ட் தான் இருந்தது ஃபேன் பேஸ் எல்லாருமே அவரோட பிள்ளைகள் இல்ல கண்டிப்பா இப்போ ஏன் எமோஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சிஎஸ்கே தோனி வந்து ஒரு அங்கம் ஆயிட்டாங்க நமக்குள்ள ஒரு விளையாட்டா பார்க்க முடியல அது ஒரு இனம் எங்களுடைய மதம் எங்களுடைய கலர் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண விளையாட்டுன்னு சொல்றதை விட எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுமே ஒரு உணர்வு பூர்வமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸ்பெஷலிக்கு ஜடேஜா அந்த ஃபோர் அடித்து அந்த மூமெண்ட்டு ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாக ஓடி வந்தது தோனி அண்ணன் வந்து அவர் தூக்குனது தூக்குனது கண் கலங்கிட்டார் தலைவாரு ரொம்ப அதாவது எங்களை மழை வந்து பாடா படிச்சுன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க அந்த மழை தான் நம்மளை காப்பாற்றுச்சு இன்னும் ஒரு வருஷம் நாங்கள் நம்ம எல்லாருமே நான் மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருமே செலிப்ரேஷன் மூடு தான் கண்டிப்பாக அதாவது என்ன தான் நாங்கள் எங்கள் டிவியில் பார்த்து இது பயங்கரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கேருந்து பார்க்கும் போது ஸ்டேடியம் ஃபேன்ஸு அப்புறம் ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்கு சம மூவி இந்த வருஷத்திலே ரிலீஸான எம்எஸ் தோனி ஒரு மூவி எதுனா இந்த மூவி தான் லாஸ்ட் பால் வரையும் ஃபினிஷிங் மலை போய் ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு மேட்ச் பட் பர்டிகுலராகவே நான் உள்ளே போய் என்னுடைய சீட்டில் போய் உட்காந்து ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அங்கேருந்து நான் ஏந்து நான் போகல மழை வந்து நான் அங்கேயே தான் உட்காந்துருந்தேன் அப்படியே அதாவது இதை முக்கியமாக பேசி ஆகணும் நமக்கு வந்து மழை பெஞ்சுது மழை பெஞ்சதுனால ஒரு நாள் முடிகிற மேட்ச் அதாவது ஒரு ஆயிரம் மைல்ஸ் வந்து தாண்டி ஃபேன்ஸ் வந்துட்டாங்க அந்த மொமெண்ட் எதுவும் ப்ரிப்பேர்டாலாம் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் திடீர்னு மழை வந்துருச்சு ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் படுத்திருந்தாங்க டைம் வந்து ரெண்டரை ஐ திங்க் த மூ மூணு மணி இருக்கும் ஓகே இன்னும் சில ஃபேன்ஸ் இன்னும் வரல ஏன்னா ட்ரெயின் புக் எதுவுமே எதுவுமே ப்ரிப்பேர்ட் ஆகி வரல ஒரு நாள் மேம் எல்லாம் வந்துட்டாங்க இப்போ நான் ஃபோன் போட்டால் கூட ஒரு ஃபேன் இப்போ ட்ரெயினில் தான் வந்து நிற்பார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்லுவேன் நான் இன்னும் வந்து சென்னையை ரீச் ஆகல போடுங்கண்ணா சீரியஸாக நான் ஆக்சுவலி அது கொஞ்சம் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பார்க்குற வியூவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக
ஜெகத் எங்க ஜெகத் வந்துக்கிறீங்க நெல்லூர் தாண்டி வந்து நிக்கிறீங்க எத்தனை மணி ட்ரெயின் ஏறுனீங்க ஆறு மணிக்கு ஆறுனா பாருங்க இன்னும் மேட்ச் பார்த்த ஃபேன்ஸ் இன்னும் யாரும் சென்னைக்கு இன்னும் வரல நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வரல நிறைய ஃபேன்ஸ் இன்னும் வந்து டிராவல் பண்ணி இன்னும் வந்து இருக்காங்க இன்னும் உங்க கிட்ட பேசிருங்க ஜெகத் ஒண்ணில் ஒரு இன்டர்வியூ வந்தேன் நம்ம ஃபேன்ஸை பற்றிக்கு வயசுந்தோம் நான் எதுவுமே பெப்பேட் ஆகல போட்டு ஃபோன் போட்டு வரேன் சென்னை ஃபேன்ஸ் இன்னும் யாருமே சென்னைக்கு இன்னும் வரலன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் அதுதான் ரொம்ப அதாவது இன்னும் சாப்பிட்டு விட முடியாது சாப்பிட்டீங்களா அவ்வளோ ஒரு நூறுவாய்ச்சி ஓகே ஜெகன் நீங்கள் சேஃபாக வாங்க இது ஆக்சுவலாக இந்தியா கிளீஸ் நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க இது எதுவுமே ப்ரிப்பேர்ட் கிடையாது இல்லை ஆக்சுவலி பா ப்ரிப்பேர்டெல்லாம் இல்லை யதார்த்தமாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் பேசினீங்க அதை ரியாலிட்டியாக நம்ம காமிச்சாச்சு அது தான் உண்மை இன்னும் நிறைய ஃபேன்ஸ் வரல ஜி ப்ரோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்டேடியம் போயிருந்தீங்க மழை பெஞ்சதும் உழுவலாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை தாண்டி ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ஒன் லேக் இல்லை ஆக்சுவலாக அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஸ்டேடியம் சொன்னாங்க ஓகே அது எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பட் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் எல்லாமே இப்போது பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக மூணு கிலோமீட்டர் நடந்தோம் மழை பெஞ்சு பிரச்சனை இல்லை மழை பெய்யாமலே பிரச்சனை தான் மூணு கிலோமீட்டர் நடந்தோம் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லோக்கல் ஆல்ஸ் ஃபேன்ஸ் யாருமே வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல கொஞ்சம் எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் நடந்துதாங்க இப்போது ஜடேஜா வந்து அவுட் ஆகணும் தலை தோனி இறங்கணுன்றதுக்காக அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்த ஃபேன்ஸ் வந்து அப்படி டோட்டலாக எல்லா தோனிக்காக கப்படி சொல்லிட்டு மாறாது தான் பிரதர் என்றைக்குமே தலை வளர்த்த ஒரு பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் ஜடேஜா சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு டாப் ஒரு ஆல்ரவுண்டர்னு நம்ம வேர்ல்டு சொல்லலாம் ஜடேஜா அவர் செய்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் ஃபீல்டிங்கு இந்த மேட்சில் வந்து ஒரு ஓவர் நம்ம பின்தங்கி இருந்தோம் அடுத்தது டூ ஹவர்ஸ் பிகின்ல இருந்தோம் அதாவது முன்கூட்டி அது அதிகமாக இருந்தோம் அது வந்து ஜடேஜாவோட போலிங் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம தோனி அண்ணன் ஸ்டெம்பிங் வந்து நம்ம கில்லு வந்து அடிப்பாரு சொல்லுவோம் ரெண்டு துருவங்களும் இணைஞ்சா தான் அங்கே நடக்கும் அப்போ வந்து இந்த எண்ணில் இருந்து ஜடேஜா கரெக்டாக அந்த போலிங் போகணும்னா தலைவர் கரெக்டாக அடிக்கணும் இந்த டைமிங் சென்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் செம்மையாக சூட்டபிள் ஆகும் எனக்கு ஜடேஜன் கேப்டன்ஷிப்புக்காக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபேன்ஸுமே வெயிட் அண்ட் வெயிட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுறாங்க தலைவனுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருந்தோ அதோட மூணு மடங்கு அதிகமாக தான் அந்த ஜடேஜாவும் இருக்கும் தலை தோனி வந்து நம்ம வேர்ல்டு கப்பு கூட அவ்வளோ எமோஷனல் ஆகி பார்க்கல அழுதுட்டாரு அதுவும் இல்லாமல் ஜடேஜாவை அவரே கட்டி தூக்கினாரு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அவர் வந்து வின் பண்ணும்போது டக் அவுட்டில் இருந்ததாக ஃபஸ்ட் மேட்ச் நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும்லாம் அவர் அந்த பிளேயர்ஸ் கூட உட்காந்துலாம் மேட்ச்லாம் அவர் வந்து பின்னிங்லாம் பார்த்தது இல்லை பார்த்தது இல்லை அவர் தான் வின் பண்ணி கொடுத்து அவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி உட்காந்துட்டாரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகணும்னா அவரும் உள்ளே ஓடி வந்திருப்பார் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு அவர் ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டார் இல்லை மேபி ஏதோ ஒரு கடவுள் அவர் வேண்டி இருந்திருக்காரு அந்த தானத்துலேருந்து ஒரு வெளியே வரல நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் ஃபுல்லாக பாடி பெயிண்ட் பண்ணி மேட்ச் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் பிரதர் இன்க்ளூடிங் ஏ மணி நான் வந்து ஃபண்டுக்கு சேர்த்து வைப்பேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் எல்லாமே உங்கள் செலவு ஆமாம் அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து இந்த விமா ஃப்ளைட்டில் எப்படி போகணும் டிக்கெட் எப்படி எடுக்கணும்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி ஒரு சென்னை விட்டு தாண்டி அடுத்த ஊருக்கு எப்படி போகணும் எதுவுமே தெரியாது சிஎஸ்கே வால் தான் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிது இன்றைக்கி வந்து ஒரு வாழ்க்கை நான் இங்கே உங்கள் வாழ்கிறேன்னா இன்றைக்கி ஒரு நல்ல சாப்பாடு ஒன்று சாப்பிட்றேன்னா அது சிஎஸ்கே தான் அதை வந்து என்றைக்குமே என்ன மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த சீசனுக்கு மட்டும் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஒரு டூ லேக்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு அது அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் சில பேர் ஃபேன்ஸ் கொடுத்த ஹோப் தான் எனக்கு நான் ஒரு சில மேட்ச் தான் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக என் லிஸ்டில் ஃபைனல் இல்லை ஃபைனல் நான் பார்க்கமா நான் பார்க்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு சில சப் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் போடுற ஒரு ஃபோட்டோக்கும் ஒரு இதுக்குமே வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வந்தாலும் நெகட்டிவாக சில கமாண்டும் வரும் நீனப்பா ஓசிலே மேட்ச் பார்க்க போயிடுற உனக்கு ஓசிலே டிக்கெட் கிடச்சிடுது இன்னுமே நான் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்காங்க எனக்குமே இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கலன்னா நான் கேட்பேன் நான் எனக்கு பசிக்கு இது ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கணும் ஓப்பனாக நான் கேட்பேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த மேட்ச் பார்க்க முடியலன்னா நான் கேட்ப
ஹலோ பிரபா ஒயின் ஷாப்புங்களா ஒயின் ஷாப் எப்போ திறக்கும் அது அந்த மாதிரி காமெடி தான் ஹலோ வெயில் அடிக்குதா இங்க இருந்து அதெல்லாம் போன் பண்றாங்க ஒரு போனுக்குமே நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நானு இப்போ டிஎன் பிளேயர்ஸ் வந்து சிஎஸ்கே அணியில இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய கவலையா இருக்கு ஆமா சார் அது குறைலாம் இல்ல சார் இப்போ தமிழ்நாடு பிளேயர் தான் வெள்ளாடுனோம் <laughs> 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 ஆன் ஸ்பாட் இந்தியன் கிரிக்கெட் கேப்டனுக்கு கீழே இன் தமிழ்நாடு பிளே விளாடணுமா இங்கே இருந்து போகும்போது அங்கே அது தானாக நடக்கும் இல்லை நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிளேயர்ஸு தோனியோடைய கேப்டன்ஷிப்பில் விளாடணுமா ஐபிஎல் இல்லை இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டனாக இருக்கிற பிளேயர் கீழே விளாடணுமா ரெண்டுமே நடந்தால் சந்தோஷம் தான் இந்தியன் கேப்டன் இப்போ ஆன் ஸ்பாட்டில் அங்கே தான் போய் விளாடணும் என்ன ரீசன்னா அப்போ தான் அவங்களோட ஸ்கில்லை வந்து அவங்க நோட் பண்ண முடியும் போலிங் அண்ட் பேட்டிங்கு ரோஹித் சர்மா கீழே ஒரு ரெண்டு தமிழ்நாடு பிளேயரு ஆட் பாண்டியா கீழே ஒரு தமிழ்நாடு பிளேயரு இருக்காங்க ஆ விராட் கோலி கீழே ஒரு தமிழ்நாடு பிளேயர் விளையாட போகும்போது இங்கிருந்து போகிற பிளேயருக்கு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ரெக்கமெண்டேஷன் ஈஸியாக கிடைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டா போகலன்னா லைஃப் எங்கேயே போவோம் பண்ணலைனா அவன் லைஃபே ஃபியூச்சர் காலி அது வந்து தோனி ரொம்ப யோசிப்பார் ரொம்ப எமோஷனலாக பர்சனுங்க தோனி நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது தோனி போல ஒரு மனிதன் இனிமேல் பார்க்க முடியாது சார் இப்போ விஜய் சங்கர்லாம் வந்து அஞ்சு வருஷம் பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷாய் கிஷோர் பவுலர் இப்போ ஜிடி பவுலராக இருக்கார் ஓகேவா ஸோ அவங்களாம் வந்து நம்ம சிஎஸ்கேக்காக ஆடினா நல்லா இருக்குன்றது தான் ஆசை கண்டிப்பாக சார் அதுதான் சொல்கிறேன்னு இப்போது வேல்யூ ஆஃப் மணி சார் இப்போது இந்த பிளேயர் வந்து ஆக்ஷனே வந்து உங்கள்கிட்ட ஸ்கில்லுக்குன்னு சொல்லிச்சு மற்ற டீம் வந்து அதிகமாக பெட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க நம்ம ஆனால் இவ்வளோ தான் வச்சுருப்போம் நம்ம நம்மளோட மணி அவ்வளோ தான் இருக்கும் வெளியே போய் விளையாட போகும்போது இப்போ ரோஹித் சர்மா இப்போ ஒன்றே ஒன்று என்ன இப்போ பாண்டியா கீழே வந்து மூணு தமிழ்நாடு பிளேயர் இருக்காங்க ஆர்டி பாண்டியா கூட ஆமாம் சாய் கிஷோர் சாய் சுதர்ஷன் அந்த விஜய் சங்கர் விஜய் சங்கர் இப்போ இன்கேஸ் ஏதோ ஒன்று இந்தியன் டீமில் வந்து நெட் போலரோ ஏதோ ஒரு பேட்டிங் ஆர்டரோ தேவைனா கண்டிப்பாக பாண்டியாவோட சஜஷன் அங்கே இருக்கும் அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்த பிளேயருக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கலான்னு போர்டில் பேசலாம் ஓகேங்களா இப்போ தோனி கீழே வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி அங்கே போகிறத விட ஈஸியான வழியில் இப்படி போனால் நம்ம பிளேயர்ஸ் வந்து அங்கங்கே பிரிஞ்சு இருக்கிறது வந்து நமக்கு தானே நல்லது இப்போ ஜடேஜா வந்து நமக்காக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பயங்கரமாக ஜெயிக்க வச்சுருப்பாரு இப்போது நம்ம அண்ணாமலை இருக்காருல்ல பிஜேபி தலைவர் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா அவர் வந்து ஒரு பிஜேபி அதனால் அப்படி சொல்லலை அவர் அப்படி சொல்லலை நான் பார்க்கல மேபி அப்படி சொல்லலை ஒன்னே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் சார் இது ஸ்போர்ட்ஸ் இது உள்ளே வந்து அரசியலை திணிக்கக்கூடாது இல்ல அவர் சொல்லிருக்காருல அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கன்னு சொல்ல நான் அதை பாக்கல இந்த வீடியோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ எப்படி தமா இருக்குது இப்போ நம்ம நம்ம நம்மளுடைய நிலைமை நம்ம முதல்ல எல்லாமே இந்தியன்ஸ் ஓகேவா நம்ம எல்லாமே இந்தியன்ஸ் இந்த ஐபிஎல் ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்தது தொட்டு தான் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து க்ரோத் அதிகமாகிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமை வந்து அனுப்பலாம் சாலிடா நம்ம கிட்ட இருக்காங்க நாற்பத்தி அஞ்சு பிளேயர் ரெடி பண்ணி அனுப்பலாம் ஒரு டூருக்கு இதுக்கான காரணமே ஐபிஎல் தான் இப்போ இந்த ஐபிஎல் ஒன்று வராமல் தமிழ்நாடு பிளேயர் வச்சு தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே விளையாடின்னு கர்நாடகா பிளேயர் வச்சு கர்நாடகக்குள்ளேயே விளையாடின்னு இதில் வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து அவன் பிளேயராக பாருங்கள் அவன் மனுஷன் அவ்வளோதான் அவர் இந்தியன் இதை தாண்டி கிரிக்கெட்டை அரசியல் ஆக்காதீங்க அதுதான் நான் ரொம்ப தாழ்மையாக வேண்டிக்கிறேன் பார்க்குறவங்க கூட நான் சொல்லிப்பேன் இப்போ வந்து முக்கியமாக நான் இன்னொரு ஸ்பெஷலான மொமெண்ட் என்ன சொல்லணும்னா தோனி சார் வந்து எல்லா எல்லா கிரவுண்ட்லேயுமே வந்து ஹோம் கிரவுண்ட் மாதிரி தான் அவருக்கு இறங்கும் போது அப்படி சும்மா அதிர்தி இல்லை அந்த மொமெண்ட்டு தான் இருக்குது எல்லாமே டிவியில் தான் சார் பார்த்தீங்க நேரில் பார்க்கும் போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த ஆப்பிள் கூட அதை வாட்ச் இதை போட்டிருந்தாங்க ஆமாம் சென்னை கிரவுண்டில் சமயத்தில் நான் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் நான் போயிருந்தேன் ஒரு மீட்டிங் நிற்கிட்டு ஆமாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிருந்தீங்க நான் கூட பார்த்து ஸ்போர்ட்ஸ் போனேன் இந்த வருஷம் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே எந்த கிரவுண்டில் வந்து சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு ஒரு எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் எடுத்திருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேப்பாக்கு இருக்குது ப்ரௌடு இல்லை ஆ சேப்பாக்கு இருக்குது ஆனால் அது நான் சேப்பாக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இதை பார்க்குற ஃபேன்ஸு இந்த
ஓகே ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமாக இருக்குது சிஎஸ்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆனால் நம்ம நேச்சராக அதாவது மற்ற ஒரு ஃபாரின் பிளேயர்ஸே பார்த்து மிரண்டு போகிறாங்க என்ன என்ன நடக்குது இங்கே அதாவது ஆர் என் ஃபின்ச்சு சொல்லியிருந்தார் ஒரு டைமாவது தோனி வந்து ஸ்டேடியமில் ஆடுறத போய் பார்த்தீங்க முக்கியமாக சே பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அதுதான் சார் இப்போது அவருக்கோட அவரோட ஃபேன்ஸே வந்து எல்லாம் செலிபிரிட்டி இன்க்ளூடு சிஎம் அந்த மனுஷன் உள்ளே வர போகும்போது ஒருத்தர் கூட சீட்டில் உட்காரல எல்லாரும் ஏந்து நின்று வெல்கம் பண்றாங்க சிஎம்ஏ வந்து நம்ம செல்ல பிள்ளை அவரு தமிழ்நாட்டின் செல்லமான ஒரு ரசிகர் போல கிரிக்கெட்ல ஒரு மேட்ச் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன்றாரு அதெல்லாம் இருக்கேன் சார் அவரும் ஒரு மனுஷன் தானே சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் வந்து பார்த்துருப்பீங்க கிரௌடோட வந்து அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி இந்த வருஷமும் அவரு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்காரு அவரோட தொகுதி அவரோட தொகுதியில ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேன்ஸுக்கு ஏதோ ரெடி பண்ணி ரொம்ப எல்லாம் பெரிய விஷயம் என்னதான் அவங்களுடைய ஆட்சி காலமா இருந்தாலும் இதை பண்ணணும்னு ஒரு விஷயங்கள் அவருக்கு தோணுது இல்லை ஒரு இரநூறு பேரை மேட்ச் பார்க்க வைக்கிறார்ல மேபி இரநூறு பேருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக அவன் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஆயிரத்தி நானூறு பேரை கூட்டினு வந்து மேட்ச் பார்க்க வைக்கிறாருனா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் ஹேண்ட்ஸ்அப் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அந்த டிக்கெட் கூட கூட்டுறது கூட அவர் போயிடலாம் தாங்க நீ போய் நூறு பேர் போய் மேட்ச் பாருங்கன்னு அவங்க வந்துடலாம் அவங்க அப்பா சிஎம் ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் அந்த தொகுதியோடைய எம்எல்ஏ அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அந்த ஃபேன்ஸோட அந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு சிம்லராக பார்த்துருப்பாரு ஆனால் வந்து உட்காருன்னு தோணுச்சு இல்லை அதுதான் டூபர்னா ரொம்ப அதிக விஷயம் பேசணும் ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு சந்தோஷமாக போச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு இன்டர்வியூ நம்ம டிராஃபி அடித்து இங்கே வந்து கொடுத்தது எதனால் நான் நீங்கள் கால் பண்ணவுடனே நான் வரணும்னு சொன்னேன்னா நிறைய ஃபேன்ஸை பற்றி நம்ம பேசணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க நிறைய ஃபேன்ஸு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நாளைக்கு <laughs> தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டுவேட்டி 